Për shëndetje dashur në zonës, rritakohemi për sëri në temën e për sëritjes për tematikën që sa për kemi punuar së bashku në këtë periodë. Atjere, fillem pa unë burko në bëri në një për sëritjet e përgjishme të gjitha koncepteve. Unë i kam trajtuar në formën e një pytjeje, por një konsisht edhe do t'i këthej në formën e konceptit për diskutuar së bashku, pra dhe konsoliduar të në zonët rrët kësaj tematike. Atjere, jemi për sëri të bimët, zhvillimi të tyre dhe forma apo mënyrat për shtachmëri së bimëve në mënyrë të tilë që ato të mbjetojnë dhe të mund të jenë në populat në tyre në rrëzën të kësarë. Atjere, pëtje e parë që unë kam gritur që normalisht nën kupton edhe levrimin e njësër konceptesh rreth pëtjes në fjalë, janë listoni pjesët e një bime. Atjere, ne kemi trajtuar dhe kemi folur së bashku që një organizëm bimor përbëhet nga rënja, kërceli, gjethja dhe në bimët me lule nga lulja. Rënja përfajson organin i cili fikson bimën në tokë dhe një kosisht përthith ujnë dhe kriprat minerale nga nën toka. Bëjmë kujdes, bimët, ashtu si kurse gjdo organizëm tjetër, lëvizin por nuk zhvendosen. Pra, rënja e mban bimën të ngulitur në tokë. Shë që du t'jemi shumë të kujdeshëm në specifikimin e koncepteve dhe termave së bashku. Kërceli është pjesa e cila shërben për të lidhur rënjën me gjethet dhe një kohësish për të transportuar lëndën organike dhe lëndën organike. Në disa bim, si që në bimët barishtare, kërceli shërben për të kryer fotosintez. Në bim të tjera, si që në ato drunore, kërceli, ose që ne e quem trung, shërben edhe për të rezervuar lëndën organike në të. Po të keni par, të këbimët drunore, mund të keni konstatuar pra disa rath në bëndësi. Ato janë rathët vjetarë të cilët regojnë moshën e bimës. Në qoftë se rathët janë të ngusht, atër e bima ka jetuar në kushtet të vështira atmosferike dhe ka pasu shumë pak lagështi. Në qoftë se rathët janë të gjerë, atër e bima ka jetuar, pra është një dhënë që bima ka jetuar në kushtet të favorshme atmosferike dhe ka pasu në mjaftushëm lagështi. Rathët e këbima pra të regojnë moshën e bimëdhës. Në brëndësit të kërcelit pra vendosën gjypat të kësilemës dhe të floemës të cilat bëjnë të mundur transportin e linfës e përpunuar e të ndryshe lëndës organike të këbimët dhe linfës e pa përpunuar e të ndryshe lënda inorganike që përfajsojt nga ujë dhe këpat minerale. Gjethet janë ajo strukture e bimës të cilat shërbejnë për të kryer procesin e fotosintezës dhe një kohësisht në përmjet gjethes, bëjt e mundur avullimi i ujtë e këbima që transportohet nga rënja në kërsel dhe pasaj në gjethe. Pasi brima kryen proceset e veta jetësore, pjesa e tepër të ujtë dhe ljasht në përmjet gjethes. Në këtë mënyrë, struktura që bëjnë të mundur kalimin e ujtë nga pjesa e brëndshme në pjesë në jashtë dhe që apen kur ndryshon për qëndrimi i lëndëve në brëndësit të gjethes, pra të shtresave të gjethes, Janë gojzat. Gojzat një kosisht bëjnë të mundru futin e dioksidit e karbonit të ajrit në bërndësit të bimës për të kryer procesin e fotosintezës. Në bimët me lule, kemi pranin edhe të një organi tjetër. Kjo organ është lulja. Lulja të këbimët shërben për riprodhimin. Vim të këpëtja tjetër. Për caktoni substancat filestare dhe produktet e fotosintezës. Pra fotosinteza kemi thënë është procesi gjatë të cilës bimët gatuajnë lëndën organike, për të kryer nevojat e tyre jetësore dhe për të siguruar lëndën ushqyse që nevojitit në ruzën të kësorë. Bimët kanë nevoj pra për dioksid karboni dhe uj. Pra këto janë dy substancat që nga hynë në reakcion. Këto dy lëndë në pranin të energjis djelore shëndërohen në produktet që janë sheqeri glukoz dhe oksigeni i cili del mbetje. Pra, substansa që në nevojitë në reakcion janë dioksidi karbonit dhe uj, dhe produkte që dalin nga reakcioni fotosintezës janë glukoza dhe oksigeni. Jepet pëtja tjetër, për caktoni dalimet midis fotosintezës dhe frimë marjes. Atere, fotosinteza dhe frimë marja janë dy procese që ndodhen që të dyja të këbimet, ndërsa frimë marja vetëm ndodhë të këkafshët, si procesë. Pra, kësh një dalim, pra, fotosinteza ndodhë të këbimët, frimë marja ndodhë të këbimët dhe të këkafshët. Në dalim nga kafshët, bimët kërin procesin e fotosintezës. 
dalimi dy të thelbësar që ju të dashur në zënës dhe të mbani mëndë, është organeli ku ndodhen këto dy procese. Ne kemi thënë që në një qeliz bimore apo në një qeliz shtazore, ndodhe në brëndësit të tyre organele qelizore. Organele qelizore janë pjesës a në qeliz, të cilat se cila për e tyre kërë një funksion të caktuar në mënyrë të tilë që qelizat të funksionoj dhe më pas organizmi si një i tërë të funksionoj. Atëherë, fotosinteza kryhet në një organel qelizor që quhet kloroplasti, ndërsa frimarja qelizore kryhet në një organel qelizor që quhet mitokondria. Kloroplasti, bënd të mundur në sajtë të pigmentit klorofil, kapje në energjis djelore dhe kryhet në proceset të fotosintezës në dy fazat që kemi përmëndur, që janë faza në drit dhe faza në erësirë. Pra që të ndodhë fotosinteza, kemi thënë, bimët ka nevoj për drit, dioksid karboni dhe uj. Ndërsa, që të ndodhë frimarja, bimët ka nevoj dhe një kohësisht kafshët ka nevoj për sheqerin glukoz dhe për oksigenin. Nërko, po të shrojmë me kujdes në dy specifikat që unë sa po ju bëra, kam bërë një kohësisht dy dalime në dy lëndë të domos doshme që hynë si substanca filestare nëse cilin për tyre proceseve. Pra, përmenda që bimët ka nevoj për dioksid karboni dhe uj, nërsa përmenda që gjatë frimarje së qelizore, si bimët dhe kafshët ka nevoj për sheqerin glukoz dhe për oksigen, për oksigenin. Pra, që të ndodhë frimarja, nevojitet oksigen. Që të ndodhë fotosinteza, nevojitet dioksid i karbonit. Pra, bimët tithin dioksid karbon gjatë fotosintezës, por ato një kohë si shti kafshët tithin oksigenin kër krejn frimarjen qelizore. Pjesa tjetër dalim për tyre është që gjatë fotosintezës bimët gatuajnë lëndën organike, gjatë frimarje së qelizore, kafshët dhe bimët konsumojnë lëndën organike për të është ndërruar atë në energji të nevojshme për të kryer proceset jetësore organizmi. Ndërsa, gjatë fotosintezës, pra si rëndësi shumë e veçantë, bimët të arrinë të sigurojnë gjithë oksigenin pra dhe gjithë lëndën organike të nevojshme që funksionojnë organizmat nërë në rruzën të kësar. Fotosinteza ndoth ditën dhe në dy faza, dërsa e frimarje ndoth dhe ditën edhe natën të këbimët dhe të kafshët, dërsa e fotosinteza vetëm të këbimët. Këto ishën disa nga dalimet në proceset të fotosinteza të frimarje, dy proceset të rëndësishme që ndodhin të këbimët dhe frimdarja që ndodhë të kafshët. Listoni disa karakteristika të bimëve me lule që kryen pjalmimin e kryqëzuar me anë të insekteve. Pra jemi të koncepti pjalmim. Kemi thënë, rënje e kokrizës e pjalmit mi krejzë në pistilit do të quet pjalmim. Por se si ndodhë kjo rënje, ndodhë vetë pjalmimi, apo ndodhë me anë të insekteve, apo me anë të kandrave, apo me anë të erës, apo me anë të ujtë, kjo është tjetër gjë. Pytja në kërkonë, pra që ne të përshërisim së bashku, veqërit karakteristike të luleve të cilat kryen pjalmimin e kryqëzuar dhe përkatësisht në i kërkon me anë të insekteve. Dhe ne dim shumë mirë rolin që kanë insektet në ruzën të kësor në riprodhimin e bimëve dhe në sigurimin e vimësis së këtyre gjalesave në ruzën të kësor. Pra, bimët të cilat shumohen me anë të, ose kryen pjalmimin e tyre me anë të insekteve, kanë karakteristika specifike lule me petalet të mëdha, me njyra të theksuara dhe me aroma të theksuara. Kokrizat e pjalmit të këtyre luleve janë njitëse në mënyrë të tilë që të njitë në gjumëtyrë të insekteve dhe të transportohen pasaj nga një rabim në bimën tjetër duke kryer në këtë mënyrë pra pjalmimin e kryqëzuar me antë insekteve, pra të tërhiqen nga këto specifika. Nga e dashur fëmi, kur të ndjeni një bim me aromë, shikoni me kujdes në ndërtimi në lullës e saj dhe bënë një kërkim të pavarur për të parë nëse është një bim e cila kryen vetë pjalmim apo pjalmimin e kryqëzuar me antë të kandrave apo i sekteve. I përgjigjemi pëtjes tjetër, listoni disa loje frutash dhe klasifikoj një ato. Unë do të them disa pre lojeve të frutave ju paralisht me mua mund të thoni të tjera. Unë pëtrajtoj frutin e dardës, frutin e arës, apo frutin e portokallit, apo frutin e manaferës,
apo të ananasit. Ju mund të listoni të tjera. Pytje kërkon që në momenti ku ne apim shembujt, të mund të jemi në gjëndje që këto shembuj ne ti dalojmë i distyre në karakteristikat që kanë dhe ti klasifikojmë. Pra në qëfëse i kemi qënë të vëmëndësëm në të këtema frutat dhe farat, kemi trajtuar mënyrën se si ne i klasifikojmë frutat. Dhe kemi thënë që shëndërimi i vezores jepë frutin në momenti kër ka ndodhë plenimi. Dhe shëndërimi i vezës, pra na jepëte kë na jepëte së bashku fëmi, pra na jepëte farën e cila do të vionte më poshtë pasaj për të shumuar organizmin. Dhe më pas, vinim në pjesët e farës për të specifikuar pra dhe ndërtimi më në brëndësi. I analizojmë së bashku alternativat e dhëna. Na ja dhe ndarda, arra, portokalli, manafera dhe ananasi. Jam të reguar pak e kujdeshme që të marrë shembuj për të klasifikuar sa më shumë forma ose mënyra të gjendjes së frutave në natyrë. Analizojmë, darda dhe portokalli i bëjmë pjesë në frutat mishtake, ndërsa arra bënë pjesë pra në frutat e thata dhe të fort karakteristikë. Ndërsa manafera bënë pjesë në frutat agregat që neve trajtuam dhe ananasi bënë pjesë në frutat e shumë fisht. Pra, nëse keni akoma pa qarësire të tyre koncepteve, mund të ndishni pra pjesën që ne kemi trajtuar më përpara si një ori thelfsore. Ndalemi në përstëritje tjetër që të të bëjmë në plenimin dhe format e ti. Ne kemi thënë që plenimi është procesi gjatë të cilit ta kohen që lizat femërore me që lizat mashkullore për formuar vezën e plenuar e cila mbartë bazën genetike të nevojshme për kryimin e një organizmi të ri, i cili i nështrojt fazave të zhvillimit e embrional dhe jep një organizm të rritur. Atere, plenimi në bimët me lule organizohet pra në dy loje. Pra, mund të jetë i një fisht, dhe i dy fisht. Pra, kur fonën për plenimin e një fisht, kemi thënë që veç e liza mashkullore, plenon që lizën vez dhe formon zigotën ose vezën e plenuar. Ndërsa, kur trajtuam plenimin në dy fisht, ne kemi trajtuar dhe kemi thënë, që e dy fisht përshkak sepse që lizat mashkullore kryen dy loj plenimesh. Një, një që liz plenon të që lizën vez, e cila formon të një kohësisht në plus në që lizën dy në, ose diploide, që është veza e plenuar, dhe dyta, që liza tjetër formonte ose plenonte që lizën diploide, e cila ishte formuar nga shkryrja e dy bërthamave, dhe që liza aploide që ishte që liza mashkullore, duke nga dhënë që lizën triploide, tre në. Kjo që liz formonte endospermen, e cila përmban lëndën u shqyse që do të zhvilloj më pas, pra do ndimoj në zhvillimin e embrionit për të formuar organizmin e ri. Vim të këtë pëtja e fundit, ose koncepti fundit drejtojnë, pra pjalmimi dhe format e ti dhe kemi thënë, rënja e kokrizës dhe pjalmit, mikrez në epistilit, pavarësish më nërë se si bje do të quet pjalmim. Pjalmimi kryet, ose haset në format vetë pjalmim, i kryqëzuar me antë erës, ujtë dhe insekteve. U munduam që në përmjet të kësaj teme së bashku sot, të përsërisim pra gjithë tematikën për të cilë kemi punuar pra rrëth formave, ose ndërtimit e një organizmi mimor, formave të shumimit të ti dhe një kosisht, të gjithë shkaje që i takon bimëve si koncept. Pra, plenim, pjalmim, ndërtim organizmë bimimor, funksion e organisë bimore dhe një kohës si është proceset që ndodhin të këbimët dhe që sigurojmë pra të gjithë bazën e nevojshme për funksionimin të gjitha organizmave si që është dhe frimarja dhe fotosinteza, fotosinteza karakteristike bimëve se frimarja vetëm e kafshëve dhe e bimëve një kohës si është. Pra, shpresoj shumë që këto konceptet të kenë qënë të domozdoshme të përsëritura në këtë tematik, juroj punë të mbarë dhe miru dhe gjovshim në temat e tjera.